Здравствуйте, друзья! В этом видеоуроке я расскажу, как обеспечить красивые контуры дорожек печатной платы при использовании изношенного картриджа лазерного принтера. Вот, как видите, у меня имеется вот такая печатная плата, в которой есть силовые элементы. Тут есть две микросхемы импульсных стабилизаторов напряжения, через которые текут сравнительно большие токи. И чтобы избежать всевозможных перетоков и наводок, мне нужно сделать тут некоторые заливки. Вот заливочки я уже сделал. Ну, также я залил места, где будут крепиться всякие установочные элементы, такие как разъемы, переключатели. Я усилил эти места. Но мой картридж, моего лазерного принтера, уже не способен а, распечатать вот такие плашки, заливки. Поэтому я поступлю следующим образом. Сначала я выведу вот это вот а, изображение этой печатной платы а, в какой-нибудь графический файл. Но программа Sprint Layout позволяет выводить изображение только до максимального разрешения 600 dpi. Но для печати это недостаточно, да и большинство принтеров позволяет печатать с разрешением 1200 точек и более на дюйм. Поэтому я для вывода на печать использую виртуальный принтер. А, вернее, для вывода файл использую виртуальный принтер. Но все равно придется нажать кнопочку печать. Вот здесь я убираю все ненужные мне слои и оставляю только медь. Убираю черный цвет и вывожу на печать. Как видите, у меня здесь выбран виртуальный принтер Fine Print. Нажимаю кнопочку печать. Вот появляется окошко настройки виртуального принтера. И здесь я нажимаю кнопочку с изображением дискетки. Это позволит вывести изображение в виде растрового изображения. Здесь можно выбрать монохром, 1200 пикселей на дюйм и формат PNG. Сохраняем. Сейчас я вам покажу другой вариант сохранения в формате TIFF. Тоже сохраняем. Это все можно закрыть. Сейчас я вам покажу, в чем недостаток формата TIFF. Как видите, размер здесь изображения 16 мегабайт, а PNG всего 160 килобайт. Теперь заходим в программу Photoshop и выводим наше изображение. Вот она наша печатная плата. Выбираем инструмент Magic Wand и с параметрами uh, Tolerance 0 и Contiguous э, птицу не ставим. И кликаем по темной заливочке. Вот у нас образовалось выделение. Теперь выбираем Select Modify Contract. И выбираем размер 20 пикселей. Есть. А теперь нам нужно создать паттерн Это для нашей заливочки. Создаем новый документ размерами 16 на 16 пикселей. Выбираем инструмент Pencil Tool. Размер пера 8 пикселей. И рисуем крестик. Строго симметрично. Я нарисовал крестик. Теперь сохраняем этот 
изображение как паттерн. Вот я его назову как-нибудь. Окей. Okay. Все, это изображение можно удалить. Но вот чтобы сделать вот эту заливочку, нам нужно изменить формат изображения. С Index Color на Grayscale. Так, теперь выбираем инструмент Paint Bucket Tool и наш заготовленный паттерн. Все, заливаем. Снимаем выделение. Вот наша печатная плата готова к выводу на печать. Отсюда же из фотошопа можно вывести ее на печать. Спасибо.